小红豆又醒了。既然相思已经知道我住在他隔壁，我是不是应该更主动一点？小红豆，哦，小红豆，乖，不哭，哦，不哭，不哭，不哭，哦，不哭了啊。钥匙装在枪口上，就完了。好的，好的，我知道了。好，收工。谢谢你们辛苦了，谢谢大家。香子姐，刚刚是医院来的电话您父亲怎么样？您父亲毕竟年纪大了，身体各项机能已经退化了，将来如果做第二次手术的话，风险会比较大。好，我知道了。嗯到底还有多久的？我不能继续留在你家了。好，我马上回去，麻烦你再等我一下。我爸爸还有多久能醒来？这个说不准的，几个小时或半天都有可能。好，我还有事儿，麻烦我爸爸醒来的时候，你随时告诉我。好，没问题。哦。抱歉，抱歉，你终于回来了。不好意思，不好意思，工资我一定双份给你结。这不是工资的问题啊，我还有自己家庭要忙顾呢。不好意思，不好意思啊，下次可别这样了啊！不好意思，我得赶紧走了。真的不好意思啊！哦，不哭，不哭，不哭，不哭啊！不哭，不哭，不哭，不哭，不哭。追逐相思肯定在哄小红豆，我再敲门的话，会给相思添乱吗
下算。幺二零吗？我有朋友晕倒了，请你马上派救护车过来。我这是在哪儿？相思，你醒了，来，喝点水。来，你放心，小红弄很好，你就安心休养，我会好好照顾你的。你要是不想我照顾你，我帮你找个阿姨，怎么样？我不习惯外人照顾我。我的意思是说，你不用请阿姨。哎，好，那就我来，包你满意。谢谢你，啊，贾母。其实该说谢谢的，应该是我。相思，我没事了，你不用老跟着我。医生说了，产后可能体力恢复不全，我觉得我还是跟着你比较稳妥些。你放心，我就在门口，不进去。小四，爸，你现在感觉身体怎么样？没事。宋先生今天精神挺好的，你们多聊聊，有事叫我。嗯，谢谢。小四，你看你，这脸都瘦了。嗯、是化妆师帮我修容。所以脸看起来小一点，我很健康，你别担心。我怎么能不担心呢？你小时候，妈妈就过世了，剩下咱们父女俩相依为命。将来，爸爸一走，剩下你一个人孤零零的，怎么办？一定会陪我终老的。这么老套的台词，怎么从我女儿嘴里说出来？爸爸知道自己的身体什么情况，现在就连主治医生也没办法保证爸爸还能活几天。生死由命。别难过啊，爸爸，现在天天脑子里都是你，都是你的事儿。女儿，你进入演艺圈发展了好几年了，也没交上什么朋友，连个绯闻都没传出来，真就没有你喜欢的男孩子。我都忙着拍戏，哪有时间交男朋友？爸爸，说实话，现在随时让我死掉，我都没有缺憾。爸，我唯一放心不下的就是你。你跟我说实话，有没有男朋友？没有啊，爸爸，多么
希望有个人照顾你、啊，那样我也安心。相思，伯父得了什么病啊？肝癌。他早些年做过一些治疗，后来一直用药物控制着，没想到今年就恶化了。刚刚他在病房里说的话，你是的，我都听到了。我的意思是说，这跟你没有关系，你懂吧？上车吧，咱们还要去接小红豆。走。小红豆。相思，相思没事吧？我刚才听到小红豆的哭声了，没事吧？相思，相思，小红豆怎么了？小红豆发烧了，怎么都不退烧，我正要带她去急诊。你先别紧张，我看一下。哎、这宝宝怎么出这么多汗？来，你赶紧把他外套脱了，记得只留秋衣就行了。你家怎么这么热？室内温度记得保持在二十五至二十七摄氏度，这样宝宝的体温就应该会降下来了，也会感到舒适。啊，对了，如果宝宝四肢冰冷或者打寒战，记得一定要给他盖上毯子。下来了。我说过，我可是补了很多专业奶爸知识的，放心吧。幸好有你在。我真的不是一个好妈妈。相思，你做的很好了。别太自责，你不要安慰我。可是这个孩子明明跟你没有关系，你为什么要看那么多书呢？我这不是没事儿做吗？再说了，我哥总是让我多读点书、啊，说有好处。你看，是不是没骗我？你根本不需要为我做那么多。我愿意。以前我爸常年不在家，家里有什么事情，都是我们母女俩一起办的。怪不得你这么独立。我和妈妈其实都挺希望他回来的，可是他大城市待惯了，他不愿意回。后来我妈妈生病了，他才回来照顾我妈妈。可是，一切都晚了。后来妈妈就去世了，紧接着就换她开始生活。你怪过你爸吗
我和妈妈其实都挺理解他的，只是觉得一家人嘛，就是有点遗憾。小四，所以我们之间才更加不应该留下遗憾。留在我身边。我去打盆水，相思，我不会再让你过只能靠自己的日子了，我保证怎么了，小小？没事，只是脚有点疼，走不动了。我其实也没那么累的，我还可以走。却害你被老师处罚，对不起。没事，我不是说了，无论发生什么事，我都会保护你。别哭了，你不会离开我吧？当然不会了，傻瓜。走，我们回家吧。嗯。我也会这样永远不放开小小吗？哪怕他是间接害死我妈的凶手。不是自杀，是被杀，还是一个孩子拎着牛奶把人给害了。我看的真真的，那姑娘喝了小女孩拎给她的牛奶啊，就死了。哎，呃、哎，我还记得她叫陆山。哦，我正要去看看妈妈，怎么了？哦，没，没事，我就是想你了。哦，我跟我妈道别之后就回去，晚上见。嗯，好，晚上见。怎么会这样，伯母？真的是我害了你吗？要是锦年知道这件事，他怎么能接受啊？这件事根本就不是小小的错。
。妈，您从前教导过我，人生从来就不会凡事尽如己意，但是我们可以活得自在。今年